Assalamualaikum. Bangladesh Shalbabi Hot Online Medical Platform, Access Medical School Pokotik from the Shobaki Janai and Rik Shubacha. Ashakuri, the Jekanachan Bhalo Ebu Shustachan. Putinoto Access Center Online Video Class Team Take Ajan Kora Hutchi, Bimino Dhonest Session. Academic, clinical, career related, prof related, case discussion, psychological, Ebong guideline related are on a Dhonest Session. Tari Dharabe Kotai Aske, graduate and undergraduate medical person the journal ask a session, case discussion session on diabetes insipidus. এবং আজকের সেশনে আমাদের সাথে মেন্টর হিসেবে যুক্ত হয়েছেন অত্যন্ত প্রিয় এবং শ্রদ্ধ ডক্টর আহমেদ সালাম মির স্যার স্যার হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে রয়েছেন ডিপার্টমেন্ট অফ এন্ডোক্রাইনোলজি বিআইএইচএস জেনারেল হসপিটাল ঢাকা এবং হোস্ট হিসেবে আমি আছি মালিয়া সেলিম মিন ইন্টার্ন ডক্টর বসুন্ধরা আদিন মেডিকেল কলেজ তো আমরা দেরি না করে স্যার এর কাছে চলে যাচ্ছি স্যার আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো आलाप करते मन তাহলে যেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে দুইটা হরমোন আমরা জানি একটা হচ্ছে ভ্যাসোপ্রেসিন যেটা আরেকটা নাম হচ্ছে অ্যান্টি ডায়ুরেটিক হরমোন আরেকটা হচ্ছে অক্সিটোসিন তো ডায়াবেটিস ইনসিপিডাসটা এটা সত্যিকার অর্থে যেটা হচ্ছে যে আমাদের ভ্যাসোপ্রেসিনের একটা ডিফেক্ট সেটা হতে পারে ভ্যাসোপ্রেসিন সিনথেটিক ডিফেক্ট অথবা ভ্যাসোপ্রেসিন ইফেক্টর ডিফেক্ট অর্থাৎ ভ্যাসোপ্রেসিন সিনথেসিস হবে হচ্ছে আমাদের হাইপোথ্যালামাস থেকে পোস্টেরিয়র পিটিউরে থেকে সিক্রেশন হয়ে रिबल আইদার সিক্রেটরি ডিফেক্ট অথবা রেজিস্ট্যান্স যে কারণে হয় সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে যে হচ্ছে ফ্রি ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন হবে না তার ফলে আমাদের পলিউরিয়া ডেভেলপ করবে একটা হিউজ अमाउंट অফ পলিউরিয়া এবং হচ্ছে একই সাথে আমাদের বডিতে ভলিউম ডিপ্লিশন ডেভেলপ করবে মোটামুটি ভাবে এটাই হচ্ছে আমাদের ডায়াবেটিস ইনসিপিডাসের যেটা আমরা বলবো যে হচ্ছে পরিচিতি নিশ্চয় ধন্যবাদ স্যার ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস কে হচ্ছে আমরা কিভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি डिफेक्टिन ডেসমোপ্রেসিন তো না সরি যেটা হচ্ছে ভ্যাসোপ্রেসিন আর আরেকটা হচ্ছে যে ডিউ টু ভ্যাসোপ্রেসিন রেজিস্ট্যান্স তাহলে ভ্যাসোপ্রেসিন সিক্রেশনে যদি সমস্যা হয় সেটা হবে হচ্ছে পোস্টেরিয়র পিটিউরিতে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ক্র্যানিয়াল ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস আর আরেকটা হচ্ছে যে যদি সেটা হচ্ছে টার্গেট অর্গানে গিয়ে কাজ করতে না পারে অর্থাৎ রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস যেহেতু এখানে টার্গেট অর্গানটা হচ্ছে কিডনি যেহেতু এখানে আমরা ক্লাসিফিকেশন বলতেছি আমরা একই সাথেই তাহলে কজটাও একই সাথে বলে ফেলি কারণ এটা ইটিওলজি ক্লাসিফিকেশন তাহলে ক্র্যানিয়াল ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস বিভিন্ন কারণে হতে পারে যেটার একটা কারণ হচ্ছে ডিড মোড সিনড্রোম এটা আমরা অলরেডি হয়তো আগেও পড়ে আসছি যে এটা একটা জেনেটিক সিনড্রোম যেখানে ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস ডায়াবেটিস মেলাইটাস অপটিক অ্যাট্রফি ইত্যাদি ইত্যাদি থাকে এটা খুব একটা কমন না কমনলি যেটা হতে পারে একটা হলো পিটিউটারি টিউমার মূলত পিটিউটারির চেয়ে এখানে হচ্ছে আমাদের পিটিউটারি ক্লেফটে যে টিউমার গুলো হয় রাতক্ষেত রাতক্লেস ক্লেফ টিউমার যেমন ক্র্যানিয়া ফেরেনজিওমা জার্মিনোমা ইত্যাদি ইত্যাদি হেড ইনজুরির পরে হতে পারে সবচেয়ে কমনলি যেটা হয় যেটা হচ্ছে যে আমাদের পিটিউটারি সার্জারির পরে ট্রমার কারণে হচ্ছে পোস্টিউটারি ড্যামেজ হয়ে হতে পারে 
ইনফ্ল্যামেটরি কিছু ডিসঅর্ডার যেমন হচ্ছে হাইপোফাইসাইটিস অর্থাৎ ইনফ্ল্যামেশন অফ দা পিটুইটারি যেটাকে বলা হচ্ছে হাইপোফাইসাইটিস সারকোয়ডোসিস আমরা জানি এটা হচ্ছে একটা সিস্টেমিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিসঅর্ডার গ্র্যানুলোমাটাস ইনফ্ল্যামেশন হয় সেটাতে এটা হতে পারে ল্যাঙ্গার হেনসেল হিস্টিওসাইটোসিস একটা আনকমন ডিসঅর্ডার ভাস্কুলাইটিস বিশেষ করে আনকা অ্যাসোসিয়েটেড ভাস্কুলাইটিস গুলিতে হতে পারে রিয়ারলি হচ্ছে মেনিনজাইটিস মেনিনগো ইনকেফালাইটিস হতে পারে এইচআইভি থেকেও হতে পারে लिथियमिक मैनिक डिजर्डर लिथियम यूज करोजेनिकोजेनिकोजेनिकोजेनिकोजेनिकोजेनिकोजेनिकोजेनिकोजेनिकोजेनिकोजेनिकोजेनिकोजेनिकोजेनिकोजेनिकोजेनिकोजे
পিচুটে টিউমার থেকে থাকে তাহলে হেডেক থাকতে পারে ভিজুয়াল ডিসটারবেন্স থাকতে পারে যদি তার সাবার এক্রন হেমোরেজ থাকে তাহলে সেটার জন্য তার হচ্ছে হেডেক অথবা নিউরোলজিক্যাল কোন ডেফিসিট এগুলি থেকে থাকতে পারে शुदुम्रेसिडासमिनेशन पलिरिया एडमिट कर अच्छा कमायलिमिया सोडियम uh, डायबेटिसम नेक्स्ट आम के जेटा कुर्त्त होबे एक टा सीरम ऑस्मोलालिटी एवं यूरिन ऑस्मोलालिटी सीरम ऑस्मोलालिटी तो होते हाई नॉर्मल थक बे यूरिन ऑस्मोलालिटी यूजुअली डाइल्यूट थके तीन शोर कम थके तीन शो मिली ऑस्मोलेट कम ताहोले एक दिके होते हैं अपना डाइल्यूट यूरिन और एक दिके होते हैं अमार हा� সেই ক্ষেত্রে তখন আমাকে টেস্ট যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়াটার ডিপ্রাইভেশন টেস্ট এটা হচ্ছে আমাদের কনফার্মেটরি যেটা 
আমরা জানতে চাচ্ছিলাম যে হচ্ছে কনফার্মেটরি টেস্ট কোনটা সেটা হচ্ছে ওয়াটার ডিপ্রাইভেশন টেস্ট কিভাবে করি ওয়াটার ডিপ্রাইভেশন টেস্ট সেটা যদি আমরা একটু দেখি এটার জন্য পেশেন্টকে অবশ্যই হচ্ছে আগে অ্যাডমিটেড থাকতে হবে এটা বাসা থেকে করা সম্ভব না পেশেন্টকে হসপিটালাইজ হতে হবে আগের দিন রাতের বেলায় তার থাইরয়েড ফাংশন এবং অ্যাডেনাল ফাংশনটা নর্মাল থাকতে হবে কারণ এই দুইটা নর্মাল না থাকলে আমরা জানি থাইরয়েড এবং অ্যাডেনাল গ্ল্যান্ড দুইটাই হচ্ছে সোডিয়াম হোমিওস্টাইসিসে হেল্প করে সুতরাং থাইরয়েড ফাংশনে হাইপোথাইরয়েডিজম বা হাইপো অ্যাডেনালিজম থাকলে আমার ফলসলি সোডিয়ামটা লো দেখাতে পারে যে কারণে হচ্ছে আমি এই ওয়ার্ডার ডিপ্রেভেশনটাকে ঠিক মতো অ্যাসেস করতে পারবো না সিগারেট অ্যালকোহল এবং ক্যাফিন এ ধরে স্টিমুলেটিং জিনিসপত্রগুলি অ্যাটলিস্ট এক দিন আগে থেকেই তার বন্ধ রাখতে হবে আগের রাতে রাত এগারোটা বারোটার পর থেকে পেশেন্ট আর কোনো কিছুই খাবেন না কোনো ফুড ইনটেক করবেন না সকাল ছয়টা পর্যন্ত উনি পানি খেতে পারবেন তবে এখানে কথা হচ্ছে পানি যেটা খাবেন সেটা কিন্তু আবার হচ্ছে যে আগ পরের দিন অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকতে হবে এই ভয়ে যদি অনেকে একসাথে অনেক বেশি পানি খেয়ে ফেলেন সেটাকে আবার ডিসকারেজ করতে লাগবে ভোর ছয়টার সময় ইউজুয়ালি আমরা টেস্টটা শুরু করি শুরু করার আগে পেশেন্টের ওয়েটটা মেজার করতে লাগবে এবং এই ওয়েটের থ্রি পারসেন্ট কত হয় সেটাও একটু আমাকে খেয়াল রাখতে হবে কারণ আমি যখন নাকি হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন সরি টেস্টটা যখন শুরু করব তখন তার যদি থ্রি পারসেন্টের বেশি ওয়েট লস হয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে চিন্তা করতে হবে যে সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন হয়ে যাচ্ছে তখন আমাকে আবার টেস্টটা বন্ধ করে দিতে লাগবে তার সাথে আমি পেশেন্টের ব্লাড প্রেশারটাও একটু চেক করে নিব বেজ লাইনে তারপরে আমরা ওয়াটার ডিপ্রাইভেশন টেস্টটা শুরু করলাম অর্থাৎ এখন থেকে পেশেন্ট কোনো খাবারও খাবেন না কোনো পানীয়ও খাবেন না অ্যাটলিস্ট আট ঘন্টা পর্যন্ত আমরা সর্বোচ্চ এটা চালাতে পারি প্রতি ঘন্টায় আমাকে কিছু কিছু জিনিস চেক করতে লাগবে ব্লাড প্রেশার চেক করব ওয়েট চেক করব বেজ লাইনে আমরা হচ্ছে প্লাজমা অসমোলালিটি এবং ইউরিন অসমোলালিটি প্লাজমা সোডিয়াম এবং ক্ষেত্র বিশেষে ইউরিন সোডিয়াম আমরা চেক করতেছিলাম তাহলে আমরা আট ঘন্টার জন্য তাকে কোনো ধরনের ফ্লুইড খেতে দিব না আমরা পানি খাবারও খেতে দিব না কারণ খাবার খেতে চাইলে তো উনি হচ্ছে তখন পানি খেতে চাইবেন আচ্ছা তাহলে এক ঘন্টা পরপর আমরা ক্লিনিক্যাল প্যারামিটার্স গুলি দেখতেছি অর্থাৎ ওয়েট এবং ব্লাড প্রেশার দেখার উদ্দেশ্য হলো যে ব্লাড প্রেশার দেখবো আমরা উনি সিভিয়ালি ডিহাইড্রেটেড হয়ে গেলে তো বিপি কমে যাবে এবং যদি সিভিয়ালি ডিহাইড্রেটেড হয়ে যান তাহলে ওয়েট লুজ করবেন উনি আর দুই ঘন্টা পরপর আমরা দেখবো হচ্ছে প্লাজমা অসমোলালিটি প্লাজমা সোডিয়াম এবং ইউরিন অসমোলালিটি এই জিনিসগুলি আমরা চেক করব একই সাথে পেশেন্টকে আমরা তার কতটুকু তৃষ্ণা পাচ্ছে থার্স রেসপন্স কতটুকু সেটাও আমরা জিজ্ঞেস করব আমরা চাইলে এটা একটা ভিজুয়াল অ্যানালগ স্কেলে তাকে এক থেকে সরি জিরো থেকে টেন পর্যন্ত আমরা হচ্ছে মেজার করতে বলতে পারি যে হচ্ছে এখন আপনার কতটুকু তৃষ্ণা পাচ্ছে জিরো হচ্ছে সবচেয়ে কম একেবারেই তৃষ্ণা নাই টেন হচ্ছে অনেক বেশি মানে একেবারে তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে এরকম একটা অবস্থা তাহলে তাকে আমরা হচ্ছে বলবো যে আপনি কতটুকু তৃষ্ণা পাচ্ছে সেটা আপনি হচ্ছে দাগ দিয়ে দেন এই এটার মধ্যে ঘন্টায় ঘন্টায় আচ্ছা তারপরে যখন নাকি হচ্ছে আমরা ওয়াটার ডিপ্রেভেশন টেস্টটা শেষের পর্যায়ে যখন চলে আসবে যদি আমরা দেখি যে হ্যাঁ তার ওয়াটার ডিপ্রেভেশন টেস্টের টেস্টের উদ্দেশ্যটা কি আমি যদি তাকে পানি না দিয়ে বসে থাকি তাহলে যেটা হবে যদি আসলেই ওনার হচ্ছে ডায়াবেটিস ইনসিপিরাস থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওনার সিরাম অসমোলিটা অনেক বেশি বেড়ে যাবে সিরাম সোডিয়ামও বেড়ে যাবে কিন্তু ইউরিন সোডিয়ামটা বা ইউরিন অসমোলিটা বাড়বে না যেহেতু তার এডিএইচ কাজ করতেছে না এই জন্য ইউরিনটা ডাইলুটি থেকে যাবে এটা দিয়ে আমি বুঝতে পারলাম যে হ্যাঁ অবশ্যই তার ডায়াবেটিস আছে আর যদি দেখা যায় পানি বন্ধ করার পরেও তার সিরাম অসমোলিটি বাড়লো না বা হচ্ছে সিরাম সোডিয়ামও তেমন একটা বাড়লো না তাহলে আমাকে চিন্তা করতে হবে সম্ভবত এটা হচ্ছে ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস না এটা সাইকোজেনিক পলিডিপসিয়াম আচ্ছা যদি ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস আমার এটা কনফার্ম আসে যে আমার অসমোলাইটি বেড়ে যায় শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তখন আমরা চিন্তা করতে পারি যে হচ্ছে এটা ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস হওয়ার সম্ভাবনায় বেশি আমরা একটু পরে একটা ছক দেখতে পাবো তাহলে যদি ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস আমার কনফার্ম হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা আই এম ডেসমোপ্রেসিন ইনজেক্ট করব তাকে দেওয়ার পর আমি দেখব যে তার হচ্ছে সিরামোসমোলিটা নর্মালে চলে আসে কিনা যদি ডেসমোপ্রেসেন দেওয়ার পরে সিরামোসমোলিটি নর্মালে চলে আসে তার মানে হচ্ছে এটা ক্র্যানিয়াল ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস অর্থাৎ সিক্রেশন কম হচ্ছে আর যদি ডেসমোপ্রেসেন দেওয়ার পরেও দেখা যায় যে এটা কারেকশন হচ্ছে না তাহলে এটা নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস অর্থাৎ রেজিস্ট্যান্স এগেনস্ট এডিএইচ তাহলে এখানে আমরা একটা ছক দেখতে পাচ্ছি ওয়াটার ডিপ্রেভেশন টেস্টের
হচ্ছে নরমাল কিন্তু যদি ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে 300 নিচে থাকবে ক্র্যানিয়াল হোক বা হচ্ছে নেফ্রোজেনিক হোক 300 নিচে থাকবে হচ্ছে ইউরিন অসমোলালিটি এখন আমরা যখন হচ্ছে ডেসমোপ্রেসিন তাকে ইনজেকশন দিচ্ছি ক্র্যানিয়াল ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস হলে এই ইউরিন অসমোলালিটা যেটা হচ্ছে হাইপো অসমোলার ছিল সেটা নরমাল হয়ে যাবে অর্থাৎ 750 ক্রস করে যাবে কিন্তু নেফ্রোজেনিক ডিআই হলে আমরা জানি যে এটা তো রেজিস্ট্যান্স এগেইন ডেসমোপ্রেসিন তাহলে ডেসমোপ্রেসিন আমরা যতই দেই না কেন এটা 300 নিচেই থেকে যাবে আর যেটা হচ্ছে সাইকোজেনিক পলিডিপসিয়া যেটা আরেক নাম হচ্ছে প্রাইমারি পলিডিপসিয়া এই ক্ষেত্রে যেটা হবে ইউরিন অসমোলারিটা 300 থেকে 750 এর মধ্যে থাকবে সেটাতে আমরা বুঝে ফেলবো যে এটা আসলে ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস না এটা হচ্ছে প্রাইমারি পলিডিপসিয়া তাহলে মোটামুটি ভাবে এগুলি হচ্ছে আমার কনফার্মেটরি ইনভেস্টিগেশন ফর ডায়াবেটিস সেনসিটিভিটাস এর পরে আমরা যে ইনভেস্টিগেশন গুলি করি সেগুলি হচ্ছে কজ খুঁজে বের করার জন্য তার মধ্যে আমরা এমআরআই করতে পারি পিটিটারি গ্ল্যান্ডার আমরা সিরাম এসিই অর্থাৎ অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম এবং চেস্ট চেস্ট এক্স রে করতে পারি সারকোয়ডোসিস দেখার জন্য ইমিউনোগ্লোবুলিন জি4 যেটা হচ্ছে আমরা একটা ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ আছে আইজি জি4 रिलेटेड ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ সেটা অন্যান্য টিউমার যেমন জার্মিনোমা ইত্যাদি ইত্যাদি চেক করতে পারি ভাস্কুলারাইটিস এর জন্য আমরা হচ্ছে সি আনকা এবং পি আনকা দেখতে পারি এছাড়া থাইরয়েড ফাংশন এবং হচ্ছে অ্যান্টিথার্ড অ্যান্টিবডি আমরা অনেক সময় চেক করি কারণ আমরা জানি যে অটোইমিউন থাইরয়েড ডিসঅর্ডারে অনেক সময় হচ্ছে এই ধরনের ফিচারস চলে আসে দিস আপনার নম্বর স্যার এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা ডিডি মানে ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস হিসেবে কি কি চিন্তা করতে পারি কি কি ডিজিজ প্রথমে পলিউরিয়ার ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস গুলো আমাদেরকে চিন্তা করতে লাগবে সেখানে পলিউরিয়ার ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিসের মধ্যে আমাদের এন্ডোক্রাইন কজের মধ্যে ডায়াবেটিস মেলাইটাস ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস এই দুইটা আমাদের প্রথমেই চলে আসবে এছাড়া অন্যান্য যে পলিউরিয়ার কজগুলি থাকতে পারে তার মধ্যে আমাদের হচ্ছে সাইকোজেনিক পলিডিপসিয়াটা এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ই আসবে আরেকটা আমরা যেটা বলি হচ্ছে অ্যাডিপসিক ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস যদিও এটা একটু আনকমন হাইপোথ্যালামিক ড্যামেজ হয়ে হচ্ছে অ্যাডিপসিক ডায়াবেটিস ইনসিপিডাসটা হয় डायग्नोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसमोसिसम
আরেকটা হচ্ছে যে এটা কি হচ্ছে খুব বেশি সিগনিফিক্যান্ট আমার সমস্যা করতেছে কিনা যদি এমন হয় যে খুব বেশি হচ্ছে না তিন লিটারের জায়গায় চার লিটার ইউরিন হচ্ছে সারা দিনে তাহলে সেটার জন্য হয়তো আমরা ট্রিটমেন্টে যাব না দুই নম্বর হচ্ছে যদি আমরা দেখি যে এটা ট্রানজেন্ট একটা কজ ট্রানজেন্ট বলতে যেমন আমরা ধরি যে পেশেন্টের হাইপো ক্যালেমিয়া অথবা হাইপার ক্যালসিমিয়ার জন্য হচ্ছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে পটাশিয়াম কারেকশন বা ক্যালসিয়াম কারেকশন করলেই এই ডিআইটা অটোমেটিক্যালি কারেকশন হয়ে যাবে এটার জন্য আলাদা করে ডিআইয়ের ট্রিটমেন্ট লাগবে না ট্রানজেন্ট আরও একটা কারণে হতে পারে আফটার হচ্ছে আপনার ক্র্যানিয়াল ট্রমা অথবা কমনলি যেটা হয় আফটার পিটিটারি সার্জারি সেটা যদি হয় তাহলে সাময়িক সময়ের জন্য ওনাকে ডেসমোপ্রেসেন ইনজেকশন দিতে হবে তাহলে আমাদের মূল যেটা ইয়ে সেটা হচ্ছে ক্র্যানিয়াল ডায়াবেটিস সেনসিভিটাসের জন্য আমরা ডেসমোপ্রেসিন ইনজেকশন দিব সরি ডেসমোপ্রেসিন আমরা দিব ডেসমোপ্রেসিন বিভিন্ন ভাবে পাওয়া যায় একটা হচ্ছে ডেসমোপ্রেসিন ট্যাবলেট একটা হচ্ছে ডেসমোপ্রেসিন নেজাল স্প্রে আর একটা হচ্ছে ডেসমোপ্রেসিন ইনজেকশন এখন একটা হলো ইনজেকশনটা আমরা কখন দিতে পারি হচ্ছে পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ডে আর একটা হচ্ছে যে আমাদের ইনডোর ম্যানেজমেন্টে যখন পেশেন্ট ভর্তি থাকবেন তখন আমরা তাকে সাব কিউ বা আই এম আমরা দিতে পারবো এটা ডিপেন্ড করবে আমাকে হচ্ছে ডেসমোপ্রেসেন দেওয়ার পরে পেশেন্টের হচ্ছে ইউরিন ভলিউম এবং হচ্ছে তার সিরাম সোডিয়াম এই দুইটা জিনিস দেখে আমাকে ডেসমোপ্রেসেনের ডোজিংটা অ্যাডজাস্ট করতে লাগবে ইউজুয়ালি আমরা যদি নেজাল স্প্রে দিই তাহলে রাতে একবার করে দিতে হয় সেটা সেটা এক পাফ অথবা দুই পাফ অর্থাৎ এক পাফ প্রায় টেন মাইক্রোগ্রামের মতো থাকে দশ থেকে চল্লিশ মাইক্রোগ্রাম ইউজ হলে আমাদের দেওয়া লাগে পেশেন্টের রেসপন্সের উপর ভিত্তি করে আর এখানে আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি যে হচ্ছে আমাদের এখানে একটা হলো ডেসমোপ্রেসেন স্প্রে একটা দেখা যাচ্ছে নেজাল স্প্রে এটা আমাদের দেশে আগে পাওয়া যেত ডান দিকে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন আমাদের দেশে স্প্রেটা পাওয়া যায় না এখন যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ট্যাবলেট পাওয়া যায় ওরাল ডিসপার্সিবল একটা ট্যাবলেট পাওয়া যায় এটা সিক্সটি এবং ওয়ান টোয়েন্টি মাইক্রোগ্রাম দিনে একটা দুইটা তিনটা চারটা যেরকম আমাদের প্রয়োজন হয় আমরা সেই অনুযায়ী হচ্ছে ট্যাবলেটটা দিই আর ইনজেকশেপ্টে বলতে আমরা দিই হচ্ছে শুধুমাত্র অ্যাডমিটেড অবস্থায় এটা হচ্ছে ক্র্যানিয়ালের কথা বলতেছি নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস যদি হয় এবং সেটা যদি হচ্ছে পার্সিস্টেন্ট হয় যেমন জেনেটিক কারণে অথবা হচ্ছে আমাদের কোনো যেমন পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ যেগুলি পার্সিস্টেন্ট সেগুলির ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে কমন যেটা সেটা হচ্ছে থায়াজাইড ডায়োরেটিক্স থায়াজাইড ডায়োরেটিক দিলে আমাদের হচ্ছে এক্সট্রা ভাস্কুলার ভলিউম ডিপ্রেশন হয় এবং প্রক্সিমালি আমাদের হচ্ছে সোডিয়াম ইয়েটা হয়ে গিয়ে সোডিয়াম অ্যাবজর্পশন হয়ে গিয়ে ডিস্টাল টিউবিউলে আমাদের ওয়াটারের পরিমাণটাই কমে যায় ওয়াটার সাপ্লাইটাই কমে যায় যে কারণে ডায়োরেসিস একটু কমে যায় এছাড়া অ্যামিলোরাইড কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় থাইজাইডের সাথে আর প্রোস্টাগ্লাইন সিনথেসিস ইনহিবিটর খুব বেশি একটা ইউজ করা হয় না আমাদের দেশে ইন্ডোমিথাসিনটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় কিন্তু ইন্ডোমিথাসিন লং টার্ম দিলে তো আবার হচ্ছে আমাদের অন্যদিকে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা যে কারণে আমরা খুব একটা বেশি ইউজ করি না ভর্তি থাকেন না তখন আমরা হচ্ছে নেজাল স্প্রে অথবা ট্যাবলেটটাকেই চুজ করি আর যখন কোন কারণে ভর্তি হতে হয় যদি প্রয়োজন হয় অন্য কারণে যদি ভর্তি হন সেটা তো আলাদা এসে কিন্তু যদি শুধুমাত্র ডিআই ম্যানেজমেন্টের জন্য ভর্তি হন সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজনে আমরা হচ্ছে তখন ইনজেক্টেবলটা ইউজ করতে পারি তবে ওভারঅল ইনজেক্টেবল ইউজ আমাদের কম কারণ সারা জীবন ধরে তার ইনজেক্টেবল দেওয়া যাবে না রাতের বেলায় দিয়ে দিই তাতেই কাজ হয়ে যায় ইনজেক্টেবল দিলেও আমরা এক বেলা করে দিই রাতে দেওয়ার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যাতে রাতে পলিউরিয়াটা কম হয় তাতে বারে বারে পেশেন্টের ঘুম ভেঙে উঠতে না হয় এটার জন্য ট্যাবলেট যদি আমরা দিই সেটা এক বেলাও দিতে পারি দুই বেলাও দিতে পারি এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে পেশেন্টের যেটা আমরা বললাম যে রেসপন্সের পরে অর্থাৎ কারো দেখা যাবে যে একবার দিয়ে শুধু সারাদিন কাভার হয়ে যাচ্ছে কারো আবার একবারে কাভার হচ্ছে না তাদেরকে দুই বেলা করে দিতে হচ্ছে পানি জমা থাকতেছে বেশি ফ্লুইড ওভার লোড তাহলে সেই ক্ষেত্রে আবার যেটা করতে হয় তার ড্রাগ হলিডে দিতে হয় অর্থাৎ সপ্তাহে দুইটা বা তিনটা ডোজ তাকে স্কিপ করে দিতে হয় যাতে হচ্ছে তার ফ্লুইড ওভার লোড হয়ে না যায় এই জন্য থ্রি মান্থলি তাকে ফলো আপে থাকতেই লাগে আমরা 
ক্যালসিয়ামটা আসলে আমরা এই ক্ষেত্রে ফলো আপের জন্য দেখব না আমরা তো ক্যালসিয়ামটাকে একটা কজ হিসেবে দেখতেছিলাম যদি তার হাইপো হাইপার ক্যালসিমিয়া তার আলাদা ডিজিজ থাকে যেটার জন্য তার হচ্ছে ট্রানজিয়েন্ট ডিআই হইছিল সেটা তো আলাদা এখন যার হাইপার ক্যালসিমিয়া থেকে ট্রানজিয়েন্ট ডিআই তার তো হাইপার ক্যালসিমিয়া কারেকশন হওয়ার পরে ডিআইটা আর থাকবে না কিন্তু যার হচ্ছে ডিআইটা পারসিস্টেন্ট ক্র্যানিয়াল কারণে অথবা নেফ্রোজেনিক অন্য কোনো কারণে তাদের ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে লাগবে হচ্ছে সিরাম অসমোলালিটি ইউরিন অসমোলালিটি আর হচ্ছে সিরাম সোডিয়ামটা অর্থাৎ সিরাম ইলেকট্রোলাইটটা সোডিয়াম পটাশিয়াম আর হচ্ছে আপনার ক্লোরাইড বাইকার্বনেট এই জিনিসটা এখানে আমরা মূলত সোডিয়ামটাই দেখতে চাইব আমাদের টার্গেট থাকবে হচ্ছে যে আমাদের সিরাম সোডিয়ামটা নর্মাল রেঞ্জের মধ্যে থাকতে হবে ওয়ান ফর্টি থ্রির নিচে সিরাম অসমোলারিটা আমার হচ্ছে নর্মাল থাকবে সেটা হাই নর্মালও থাকতে পারে বা হচ্ছে মিড রেঞ্জেও থাকতে পারে ইউরিন অসমোলারিটা আমার হচ্ছে তিনশোর বেশি থাকবে তিনশো মিলি অসমোলের বেশি তাদের আপনার তার কারণে ব্রেন থেকে পানি ধরে রাখার মতো যে হরমোনটা ছিল সেই জিনিসটা এখন ঠিক মতো কাজ করছে না যে কারণে হচ্ছে কিডনি দিয়ে প্রচুর পরিমাণে পানি বের হয়ে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে এই কারণেই হচ্ছে আপনার প্রচুর পরিমাণে তৃষ্ণা পাচ্ছিল এখন আমরা সেটাকে ট্রিট করার জন্য আপনাকে ঔষধ দিচ্ছি সেটা ডিপেন্ড করবে যেমন হচ্ছে আমরা যদি ক্র্যানিয়ালের জন্য দিই তাহলে তো আমরা বলবো যে তাকে হচ্ছে ট্যাবলেটটা বা হচ্ছে স্প্রেটা দিচ্ছি আর যদি হচ্ছে আমরা নেফ্রোজেনিকের জন্য দিই তাহলে আমরা বলবো যে তার হচ্ছে থাইজাইড ডায়োরেটিকটা দিচ্ছি তাকে আমরা জানাবো যে এই জিনিসটা হয়তো তার লাইফ লং থাকবে আপনার সারা জীবন ধরেই হয়তো এই জিনিসটা থেকে যাবে তবে আপনার ঔষধপত্র যদি ঠিক মতো কন্টিনিউ করা হয় তাহলে এটা আপনার লাইফকে কোনো এফেক্ট করবে না কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে কয়েকটা জিনিস একটা হলো যে আপনার তৃষ্ণা পেলে আপনি পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি খাবেন কখনোই আপনি পানি খাওয়াটাকে উইথহোল্ড করে রাখার কোনো সুযোগ নাই দুই নম্বর হচ্ছে আপনাকে মাঝে মাঝেই খেয়াল রাখতে হবে যে আপনার শরীরে পানি বেশি হয়ে হাত পা ফুলে যাওয়া বা এরকম কোনো কিছু হচ্ছে কিনা এবং আপনাকে সময় মতো যতদিন পর পর আপনাকে আসতে বলা হবে বা পরীক্ষা করতে বলা হবে সেই অনুযায়ী আপনাকে পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে যে আপনার শরীরে পানির পরিমাণ এবং তার সোডিয়ামের পরিমাণটা পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে কিনা এটা কম বেশি হয়ে যাচ্ছে কিনা এই জিনিসটা আমাদেরকে চেক করে নিতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমাদেরকে ওষুধপত্র অ্যাডজাস্ট করতে লাগবে কিনা এই জিনিসটা তো আমরা তাকে বলবো যে ফ্লুইড ডিটেনশন যদি হয় তাহলে যেটা আমরা বললাম যে ড্রাগ হলিডে দেওয়া লাগতে পারে তাকে অর্থাৎ দু একটা ডোজ স্কিপ করা লাগতে পারে পার উইকে একটা জিনিস হতে পারে তার ড্রাই মাউথ কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয় ওষুধ খাওয়ার পর আরেকটা যেটা হতে পারে ড্রাই মাউথটা খুব একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা ইয়ে না এই ক্ষেত্রে কারো কারো ক্ষেত্রে একটু ব্লাড প্রেশার বাড়ে কারণ আমরা জানি ভ্যাসো প্রেসেন্ট ভ্যাসো প্রেসেন্ট তো হচ্ছে দুইটা জায়গায় কাজ করে একটা হচ্ছে যে তার ভি টু রিসেপ্টর যেটা হচ্ছে কিডনিতে গিয়ে কাজ করে ডায়োরেটিক হিসাবে কাজ করার জন্য অ্যান্টি ডায়োরেটিক আর একটা হচ্ছে ভি ওয়ান রিসেপ্টর যেটা যেটা থাকে হচ্ছে আমাদের ভাস্কুলার স্মুথ মাসলে সেখানে হচ্ছে তার ভাস্কুলার স্মুথ মাসলকে সে কন্ট্রাক্ট করে যার ফলে ব্লাড প্রেশারটা একটু বেড়ে যেতে পারে তো এইটা আমরা যখন নাকি ফিজিওলজিক্যাল ডোজে যখন হচ্ছে সাপ্লিম ইয়ে দেই আমরা হচ্ছে তাকে সাপ্লিমেন্টেশন দেই তখন কিন্তু আসলে হাইপার টেনশনটা খুব একটা বেশি আমাদের প্রমিনেন্ট কোনো একটা ইয়েতে পড়ে না তারপর আমরা ব্লাড প্রেশারটা চেক করি পেশেন্টকে আমরা বলি যে বাসাতেও আপনি মাঝে মাঝে একটু ব্লাড প্রেশারটা চেক করে রাখবেন তার মনে হচ্ছে যে তার কোন একটা অসুখ এই কারণে উনি ভয় পাচ্ছেন তার কারণে তার গলা শুকায় যাচ্ছে আমরা জানি যে কোনো ধরনের 
হচ্ছে ড্রাই মাউথ হয় গলা শুকায় যায় এটা আমরা নিজের এক্সপেরিয়েন্স থেকেও জানি তাহলে যখনই ড্রাই মাউথ হয়ে যাচ্ছে উনি প্রচুর পরিমাণে পানি খাচ্ছেন পানি খাওয়ার পরে ইউরিন হচ্ছে তখন ইউরিন হওয়ার পরে ওনার আরো ভয় হচ্ছে যে না আমি তো ডিহাইড্রেটেড হয়ে যাচ্ছি এই ভয় উনি আবারও পানি খাচ্ছেন যদি আসলে উনি ডিহাইড্রেটেড হচ্ছেন না আচ্ছা তাহলে তাদেরকে প্রথমে যেটা করতে হয় ইনস্টিটিউশনালাইজ করে আমরা যেটা করতে পারি তাকে হচ্ছে ওয়াটার আমরা সরাসরি ডিপ্রাইভ করে রেখে দিলাম ইভেন কোনো টেস্ট না করে ওনার বললাম যে আজকে আপনাকে আমরা সারা দিনে দুই লিটারের বেশি পানি খেতেই দিব না তাকে আমরা পানির প্রতি কোনো অ্যাক্সেস দিলাম না আমরা যতটুকু পানি দিচ্ছি ততটুকুই তারপরে যখন উনি দেখবেন যে না আমি তো সারা দিনে দুই লিটার পানি খাচ্ছি কই আমার তো হচ্ছে ইউরিন এত পরিমাণে হচ্ছে না যেই আমি পানি কমায় দিচ্ছি সাথে সাথে আমার ইউরিনেশনও কমে যাচ্ছে তখন উনি একেবারে নিজে অবজার্ভ করে চোখে দেখি উনি বুঝে ফেলতে পারেন যে এই সমস্যাটা আমার অনেকটাই সাইকোলজিক্যাল ছিল আচ্ছা এটা একটা ইস্যু দুই নম্বর কথা হচ্ছে আমরা তার সাইকোলজিক্যাল যে ইস্যুগুলি ছিল সেগুলিকে আমাদেরকে অ্যাড্রেস করতে লাগবে এখানে শুধুমাত্র যে আমরা হচ্ছে অ্যাংজাইটির জন্য অ্যাংজাইটি ড্রাগস দিব তা না তাকে আমাদের হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল জন্য সাইকোথেরাপি কাউন্সিলিং এগুলির ব্যবস্থা করতে হবে যে কোন কোন পয়েন্টগুলিতে তার সমস্যা ছিল যে কারণে তার এই অ্যাংজাইটিগুলি হচ্ছে সেটার জন্য আমরা হচ্ছে প্রবলেম সলভিং থেরাপি দিতে পারি বা কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি দিতে পারি আমরা তো দিব না সেটা সেটা হচ্ছে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখে সেই অনুযায়ী সাইকোলজিস্টকে বলবেন যে এইরকম থেরাপিগুলি দেওয়া দরকার সেই জিনিসগুলি উনি দেবেন আসসালামাইকুম <laughs> 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 <laughs>